সন্ধ্যা আপনাদের সাথেই আছি আমি তাসনুভা মোহনা প্রিয় দর্শক শ্রোতা স্বাধীনতার মাসের এই সন্ধ্যায় সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শুভ সন্ধ্যার আজকের আয়োজনে আজ শুভ সন্ধ্যায় থাকছে চলতে থাকা প্রদর্শনী এনটিভি হাইলাইটস এবং প্রখ্যাত আলোকচিত্রী নাসির আলী মামুনের সঙ্গে আলাপচারিতা প্রথমেই চলতে থাকা প্রদর্শনী শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি চলতে থাকা প্রদর্শনীর সময়সূচি ধানমন্ডির বেঙ্গল শিল্পালয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিল্পী দিলারা বেগম জলির একক চিত্রকলা প্রদর্শনী প্যারাবলস অব দ্য ওব প্রতিদিন দুপুর দুইটা থেকে রাত আটটা এই সময়ে প্রদর্শনী চলবে আটাশ মার্চ পর্যন্ত মোহাম্মদপুর ইকবাল রোডের কলা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কার্টুন প্রদর্শনী সজন ঘাতি রেখা প্রতিদিন বিকাল সাড়ে চারটা থেকে রাত সাড়ে আটটা এই সময়ে প্রদর্শনী চলবে সতেরোই মার্চ পর্যন্ত উত্তরার গ্যালারি কায়ায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে চিত্রশিল্পী রুহুল আমিন তারেকের একক চিত্রকলার প্রদর্শনী টাইম অ্যান্ড রিয়ালিটি প্রদর্শনী চলবে সতেরোই মার্চ পর্যন্ত দেখছিলেন চলতে থাকা প্রদর্শনীর সময়সূচি এবার এ টিভি হাইলাইটস জানিয়ে দিচ্ছি কি কি থাকছে এন টিভির অনুষ্ঠানমালার রাতের আয়োজনে সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে খেলাধুলা বিষয়ক অনুষ্ঠান গ্যালারি রাত আটটা বিশ মিনিটে থাকছে ধারাবাহিক নাটক পরের মেয়ে আপনি এখানে যেভাবে কাজ করছিলেন সেভাবেই কর আর আমিও আমার মতো করে থাক কেন রে কি সমস্যা না আমি কোন শেষে বন্ধুত্ব করব কেন আচ্ছা আছে কারণ আছে বলা যাবে না আচ্ছা হুম বুঝতে পেরেছি রাত নয়টায় প্রচার হবে হাসান ইউসুফ খানের প্রযোজনায় অনুষ্ঠান তেরো নং বোর্ডিং আমি প্রায় দুইশো বা আড়াইশো কবিতা নিয়ে বসেছিলাম এটার পাণ্ডুলিপি তৈরি করার জন্য সেখান থেকে আমি মাত্র চৌত্রিশটি কবিতা রেখেছি এখন এটা অল্প কিছু মানুষকেও যদি প্রভাবিত করে এই প্রেম না এই কোমল করে এই প্রেম অন্তত আর কাউকে না করুক অন্তত ওকে প্রভাবিত করবে কারণ ওর একটু এই রোগ এবং তার মতো আরও মানুষকে প্রভাবিত করুক আমি চাই তাহলে আমার পরিশ্রমটা সার্থক হবে রাত নয়টা চল্লিশ মিনিটে থাকছে ধারাবাহিক নাটক রূপ আপনি ওনাকে এখান থেকে কেন ফলো করছেন ওনার সাথে আমি একটু কথা বলতে চাই না ওনার সঙ্গে কথা বলা যাবে না যা বলার আমাকে বলেন সবাই আইডিয়াই আমার ব্রেন চাই সাইট ভিজিটিং ক্লায়েন্ট ডিলিং আরো বসে বসে প্রফিটটা নিয়ে যায় কারণ তার শেয়ার বেশি রাত সাড়ে এগারোটায় থাকছে টক শো এই সময় আজকের অতিথি প্রখ্যাত আলোকচিত্রী নাসির আলী মামুন চলুন কথা বলি তার সঙ্গে শুভ সন্ধ্যা আপনাকে শুভ সন্ধ্যা ভালো আছেন নিশ্চয়ই হ্যাঁ বঙ্গবন্ধু জন্ম শতবার্ষিকী প্রস্তুতি পর্বটা কেমন ছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে চাইব বঙ্গবন্ধু জন্ম শতবার্ষিকী আসলে আগামীকালকে সতেরোই মার্চ কিন্তু আলিয়াস ফ্রাসেজ এর ওদের নির্ধারিত যে তারিখ এবং আমিও চেয়েছিলাম যে জন্ম শতবার্ষিকী কয়েকদিন আগে আমি আগেই বঙ্গবন্ধুকে এরকম একটা ট্রিবিউট দেওয়ার চেষ্টা করি আমার একক প্রদর্শনী প্রদর্শনীর শিরোনাম জয় বঙ্গবন্ধু আমার তোলা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সাদা কালো পোর্ট্রেট এবং বিভিন্ন ইভেন্টের বেশ কিছু ছবি এবং দুর্লভ এই কারণে যে বঙ্গবন্ধুর পাঁচটি ছবি ছাড়া আজ পর্যন্ত এই সেই একটা ছবিও কোথাও প্রকাশিত হয়নি ছাপা হয়নি কেউ দেখেনি সেই জন্য প্রদর্শনী দেখতে এসে শিল্পী শাহাবুদ্দিন তিনি এবং ফরাসি রাষ্ট্রদূত এই প্রদর্শনী উদ্বোধন করেছিলেন শাহাবুদ্দিন সাহেব দেখতে এসে বলে যে ও মা এত ছবি তোমার এগুলি তো কোনো দিন দেখাও নাই আমাকে 
উনি আমার ছবি দেখেও কয়েকটা ছবি উনি এঁকেছেন সতুষ্পূর্ত ভাবে এবং ওনার স্টাইলে আমার ছবি হুবহু কপি করেন নি আচ্ছা তার মতো করে উনি উনি তো লেজেন্ডারি পেইন্টার এবং আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম যে তার হাতে আমার তোলা ছবি দেখে উনি ছবি আঁকছেন তিনিও বললেন যে আমি অনেক ছবি এর মধ্যে দেখিনি তার নানা ধরনের কিন্তু দর্শক এসছে এবং অনেক দর্শক বিপুল দর্শক এবং প্রদর্শনীর পরের দিন এবং প্রতিদিন দর্শক আসছে এখনো পর্যন্ত আসছে আচ্ছা এই আলোচনাটিতে আরো গভীরে যাবার আগে আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমার হাতে যেটি আছে সেটি একটুখানি দেখে দেখে দিতে চাই মুজিব বর্ষ একশো বছর উপলক্ষে আপনার করা যে প্রদর্শনীটি আলিয়াস ফসেসে ঠিক আছে তো এই যে বলছেন যে উদ্বোধনী আয়োজনে অনেক লিজেন্ডারি মানুষজন ছিলেন এবং অনেক দর্শকের ভিড় জমেছে একটু ভেতরের পাতাগুলো যদি আপনি আমাদেরকে দেখান যে কি কি ধরনের ছবি আপনার এই যে প্রচ্ছদের ছবিটা এই ছবিটারও কিন্তু ছোট্ট একটি ইতিহাস আছে জি এটা হলো শুনতে চাইব উনিশশো তিহাত্তর সালের চৌঠা ডিসেম্বর বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় প্রকাশক কংগ্রেসে জাতির জনক প্রধান অতিথি তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে যখন বক্তৃতা দিতে উঠলেন ডায়েসে তখন বাংলাদেশ টেলিভিশনের একটা সান গান এই দিক থেকে সান গানটা জ্বলে উঠল হঠাৎ দেখি যে আলো ছায়ার একটা কি সামনে মাইক্রোফোন ছিল আমি ওয়ান টোয়েন্টি বক্স ক্যামেরা দিয়ে এই ছবিটি হাত উঁচু করে এইভাবে ফোকাস করে তুললাম কোনো রকম তারপরে আরেকটা ছবি আমি না দেখিয়ে পারছি না বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকীতে আমার কাছে মনে হয় যে এটা সবচেয়ে লাইভলি ছবি এই ছবিটাও কিন্তু এই ছবিটার জন্য কিন্তু অনেকটা এক ধরনের উনি মুহূর্ত আমাকে দান করেছিলেন বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী জি ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে বিমান ঘাটিতে সেখানে উনি প্রধান অতিথি তার আগে আমি ভিতরে ঢুকে গেলাম ক্যামেরা ট্যামেরা দেখিয়ে তখন কিন্তু খুব সোজা ছিল না জাতির জনকের রাষ্ট্রপ্রধানের কোন অনুষ্ঠানে যাওয়া যায় একবার ঢুকে পড়লাম তা না মানে কেমন ছিল সেই ব্যাপারটা সেই আমি বলি যে এখনকার যেমন রাষ্ট্রপ্রধানদের নিরাপত্তা বাংলাদেশ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তো কল্পনা করা যায় না আমার মতো মানুষও এখন এইসব অনুষ্ঠানে ঢুকতে পারবে না নানা কারণে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর অনুষ্ঠানে এক ধরনের বঙ্গবন্ধুর নিজেরই সায় ছিল ফটোগ্রাফি ফটোগ্রাফারদের তিনি পছন্দ করতেন বিভিন্ন মুহূর্ত তিনি দান করতেন এবং সবাইকে তিনি আপন করে নিতেন শুধু ফটোগ্রাফার না তখন কিন্তু পুলিশ ক্যামেরা থাকলে বাহাত্তর তেহাত্তর সালে বেশিরভাগ অনুষ্ঠানে যেতে দিত কিন্তু মুশকিলটা হতো যে যারা খুব সিনিয়র ফটোগ্রাফার ছিলেন তখন খুব বিখ্যাত তারা বেশিরভাগ অনুষ্ঠান থেকে আমার মতো জুনিয়র ফটোগ্রাফার কিশোর দেখলে তারা স্টেজ থেকে নামিয়ে দিতেন তার কারণটা হলো যে তাদেরও ছবি তুলতে কোনো একটা জায়গায় ফোকাস করতে অসুবিধা হতো হয়তো আমরা বুঝতে পারি না পারতাম না অনেক কিছু তাদের ক্যামেরার সামনে আড়াল করে দিতাম হয়তো তারা একটা বিশেষ মুহূর্ত পেত সেই কারণে তারা নামিয়ে দিত স্টেজ থেকে এইরকম বহু অনুষ্ঠান থেকে আমি প্রত্যাখ্যাত হয়েছি তারপরে বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যখন গিয়েছি দেখেছি যে বঙ্গবন্ধু ক্যামেরার দিকে তাকান আমি একটা ঘটনাই বলি এই যে তিহাত্তর সালের আঠেরোশে সেপ্টেম্বর যে ছবিটা আমি তুললাম হাস্যজ্জল বঙ্গবন্ধুর সেই অনুষ্ঠানে আমি গিয়ে তার পায়ের কাছে বসেছিলাম তিনি সোফায় বসায় তার পায়ের কাছে এবং আরও অনেক অতিথি ছিলেন তার পাশে ছিলেন জাতীয় পরিষদের স্পিকার মাহমুদুল্লাহ সাহেব পরে রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন উনি হঠাৎ আমার ক্যামেরার দিকে আঙুল দিয়ে বললেন যে ও ক্যামেরা দিয়ে আমার সাইকোলজি পরীক্ষা করে আমি পটাপট তার পায়ের কাছে বসে এবং নিরাপত্তা যারা নিয়োজিত ছিলেন তারা খুব বিরক্ত তারা দেখছিলেন কিন্তু আমাকে সরাতে পারছিলেন না তারা আমাকে নানাভাবে ইশারা দিচ্ছিলেন আমি যেন সরে যাই কিন্তু আমি সরছিলাম না আর বঙ্গবন্ধুর চোখের সামনে তারা ধরেও আমাকে সরাতে পারছিল না এইরকম একটা বঙ্গবন্ধু যখন ওই মুহূর্ত দান করলেন আমার শার্টের হাতে হাত আঙুল রাখা ছিল আমি শার্টারে টিপ দিলাম আর ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে এই ছবিটা আমি তো সাদা কালো ছবি তুলি এবং আলো ছায় খুব পছন্দ করি সেই জন্য ওই মুহূর্তটা আমার কাছে খুব দারুণ মনে হয়েছিল আমি শাটারে ক্লিক করলাম এবং তখনই আসলে আমরা পেলাম একটা দারুণ রকমের মুহূর্ত যেটা আমার কিন্তু জানেন যে তখন কোনো ক্যামেরা ছিল না যে আমার নিজস্ব কোনো ক্যামেরা ছিল না আমার ফটোগ্রাফির কোনো ট্রেনিংও ছিল না বিভিন্ন জায়গা থেকে ক্যামেরা ধার করতাম আমার এলাকায় গ্রিন রোডে তখন একটা স্টুডিও ছিল স্টুডিও নেহার ওরা বেশিরভাগ সময় আমাকে ওয়ান টোয়েন্টি ক্যামেরা ফটোগ্রাফার চুরি করে স্টুডিওর ক্যামেরা ধার দিত ধার দিত কয়েক ঘন্টার জন্য তো এভাবেই বঙ্গবন্ধুর অনেকগুলো ছবি আপনার সংগ্রহে চলে এসেছে যেগুলো আসলে ভীষণ রকমের রেয়ার কারণ অনেকের কাছেই বঙ্গবন্ধুর এত ছবি আমার তো অ্যাক্সেস ছিল না আমি একটা কথা বলতে চাই যে বঙ্গবন্ধুর বাসায় আমার অ্যাক্সেস ছিল না আমার তো অল্প বয়স যখন শুরু করলাম সতেরো বছর উনিশশো সালের তেসরা মার্চ প্রথম বঙ্গবন্ধুর ছবি আমি তুলে জি পল্টন ময়দানে স্টেডিয়ামের পেছন দিকে তখন বঙ্গবন্ধু একটা অনুষ্ঠানে উনি মোনাজাত
এবং ওই অনুষ্ঠানের ছবিটাও আমার এই আলিয়স ফ্রাসেজের অনুষ্ঠানে আছে প্রদর্শনীতে সাত তার চার দিন পরে যে সাতই মার্চ উনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন তখন কিন্তু আমরা কেউ জানি না হ্যাঁ রেস কোর্স ময়দানে সেই দিন আমি একটা ছবি তুলতে গিয়েছিলাম ছবি যখন একটা তুললাম তোলার পরে কিন্তু আমাকে একদম ধরে নামিয়ে দিল স্টেজ থেকে আচ্ছা সেই ছবিটি কি এর মধ্যে আছে হ্যাঁ সেই ছবিটি এর মধ্যে আছে এই যে এই ছবিটা সেই ঐতিহাসিক ছবি রেস কোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক জনসভা আমি গিয়েছিলাম সেই দিন লক্ষ মানুষ আকর্ষিত তরুণ একদম অল্প বয়স আর তো এই রকম বহু অনুষ্ঠানে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল বহু ভালো অনুষ্ঠানে যেতে পারিনি আমি যদি তার বাড়িতে কখনো যেতে পারতাম আমার মনে হয় যে অন্যদের চাইতে অন্য ফ্রেম ফ্রেমে অন্য ফ্রেমে এক্সক্লুসিভ কিছু পারিবারিক ছবি আমার হাতে হতে থাকে আর অনেক বেশি ছবি আরেকটা অনুষ্ঠান না বললে আমি পারি না দর্শকদের জন্য বঙ্গবন্ধুর এই যে জন্ম শতবার্ষিকী হতে যাচ্ছে আগামী কালকে 100 বছর তার একটি জন্মদিনে কিন্তু আমি উপস্থিত ছিলাম এবং এটা আমার জন্য একটা স্মরণীয় ঘটনা উনিশশো তেহাত্তর সালের সতেরোই মার্চ সেদিন গণভবনে আমি গিয়েছিলাম ভিতরে ঢুকেছিলাম ক্যামেরা দেখে একটা পুলিশ সে বলল যে আমার একটা ছবি তুলে দিলে গেট সহ আর আমি বঙ্গবন্ধু যখন বেরোবেন একটু পরে বেরোবেন উনি হরিণ দেখার জন্য তখন আমার সাথে একটা ছবি তুলে দিতে হবে তা আমি রাজি হয়ে গেলাম সে আমাকে ঢুকিয়ে দিল গণভবনে বঙ্গবন্ধুর অফিসে ঢুকেই দেখলাম যে রাশিয়ান একটা ডেলিগেশন তারা এসছেন পার্লামেন্টের মেম্বার তাদের সাথে বঙ্গবন্ধু একটা গ্রুপ ছবি নিলেন তখন দেখলাম যে বঙ্গবন্ধুর যিনি পার্সোনাল ফটোগ্রাফার মোহাম্মদ আলম এবং মোহাম্মদ মুসা মোহাম্মদ মুসা সাহেবকে দেখলাম তিনি এই ছবিটা তুললেন তার সাথে আমার পরিচয় ছিল তিনি আমাকে ইশারা দিলেন যে থাকার জন্য তখন কেউ কিছু বলছে না আর কোনো ক্যামেরাম্যান নেই মুসা সাহেব আর আমি বঙ্গবন্ধু হাতে হাতে বঙ্গ গণভবনের একটা জায়গায় শেষের দিকে একটা খাঁচা সেখানে কয়েকটা হরিণ তিনি নিজে সেই হরিণকে খাওয়াতে গেলেন সেই মুহূর্তে ছবি আমি তুললাম সেদিন আমি চাইলে বঙ্গবন্ধুর সাথে ছবিও তুলতে পারতাম কিন্তু কেন যেন এইটা মিস করেছে আমার জীবনের সবচেয়ে আফসোস যে জাতির জনকের সঙ্গে আমার কোনো ছবি ছবি নেই আচ্ছা মানে আপনি ছবি তুলতে তুলতে এতটাই মোহিত হয়ে গেছিলেন নিজের সাথে যে একটা ছবি তুলে রাখা যায় সেই মুহূর্তটি আপনি স্মরণ করতে পারেন যেটাই হোক আজকে যে গল্পগুলো শুনছি তাতে করে মনে হচ্ছে যে এই জায়গাটায় যতগুলো ছবি সংরক্ষিত রয়েছে প্রত্যেকটি শুধু মুহূর্ত নয় এক একটি গল্প একটি ঐতিহাসিক ঘটনা আরেকটা ঘটনা ছোট্ট বলি দর্শকদের জন্য নিশ্চয়ই ছয় দফা আন্দোলনের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উনিশশো বাহাত্তর সালের সাতই জুন রেস কোর্স ময়দানে একটা বড় অনুষ্ঠান হচ্ছে ছয় দফা আন্দোলনের সাথে যারা সরাসরি যুক্ত ছিলেন তারা তো আছেনি এবং জাতীয় সমস্ত নেতারা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধারা খেতা প্রাপ্ত এবং আরও অনেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ তা আমি ঢাকা ক্লাবের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের পাশে একটা বড় তরুণ সেখান দিয়ে বঙ্গবন্ধু প্রবেশ করবেন আগে জেনেছিলাম একটা বড় গেট আচ্ছা সেদিকে যখন যাচ্ছিলাম তখন ঢাকা ক্লাবের সামনে ডান দিকে একটু মোড় নিতে দেখলাম যে বঙ্গবন্ধুর গাড়ি আসছে অনেক লোক রাস্তায় আমি গাড়ির কাছে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু তখন তো কিশোর বালক মাত্র প্রোটোকল বুঝি না সামনে একটা পুলিশের জিপ ওনার পিছন দিকে একটা পুলিশের গাড়ি চার পাঁচজন পুলিশ আর কোনো সিকিউরিটি কিচ্ছু নেই এবং ওনার গাড়ির মধ্যে কালো একটা গাড়ি বাঁ পাশে জিলুর রহমান সাহেব আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পরে রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন আর গাড়ির সামনে ড্রাইভার বায়ে একজন সিভিল ড্রেসের সিকিউরিটি আমি যখন এরকম করছিলাম তখন গাড়িটা স্লো হচ্ছিল তখন দেখলাম যে এরকম ওনার শোল্ডার কাঁপছে আচ্ছা কাঁচটা একটু ফাঁক হলো তার তিনি যেদিকে বসেছিলেন ডান দিকে তখন আমি বুঝলাম যে বঙ্গবন্ধু নিচে নিজেই গাড়ির কাজটা খুলছেন এবং খুলেও দিলেন উনি আমি অবাক বিস্মিত হলাম যে আমার মতো বালক কিশোর এবং অন্য কোনো ফটোগ্রাফার ওই রাস্তা ওই স্পটে ছিল না ড্রাইভার খুব স্মার্ট ছিল গাড়িটা উনি একদম থামিয়ে দিলেন আচ্ছা আমি একটা ছবি তুললাম সেই ছবিটা ওই প্রদর্শনীতে আছে কাচের ভিতর দিয়ে ক্যামেরার লেন্সের দিকে একদম সরাসরি তাকানো এবং স্মিত হেসে হাত নাড়ছেন আমি তো জাতির জনকের কাছে সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ কারণ এই যে ছবি তোলার তার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোনো যোগাযোগ ছিল না আলাপও ছিল না তিনি আমাকে চিনতেন না তারপর এই যে মুহূর্ত একটা বালককে উনি দান করলেন যে এখন পৌর হয়ে সাতষট্টি আটষট্টি বছর বয়স এবং আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো না কেন তার জন্ম শতবার্ষিকীতে একটা প্রদর্শনী করতে পারে আমি তো মনে করি যে আমি সামান্যতম ট্রিবিউট তাকে দিতে পেরেছি ঠিক তখন তো আপনি জানতেন না যে আজকে এত বছর পরে এরকম একটি দিন আপনাকে তিনি উপহার দিতে যাচ্ছেন এবং আমরা যারা তরুণ প্রজন্মের রয়েছি যারা কখনো বঙ্গবন্ধুকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি তাদের জন্য এটি কিন্তু একটি অসম্ভব দারুণ মুহূর্ত আপনি উপহার দিচ্ছেন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আর যেই ছবিটি নিয়ে এই গল্পটা আমরা শুনলাম
তিনি সবগুলো দেখবেন জানালার কাজ কিন্তু বন্ধ একটা জানালার কাজ যেটা উনি তিনি নিজেই খুলেছেন সেখান দিয়ে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছেন বাহ তার মানে প্রদর্শনীতে এরকম অনেক ছবি আছে যে ছবিগুলো কখনোই আপনি সকলের সামনে নিয়ে আসেন প্রকাশ করিনি কখনো যেমন দেখেন একটা ছবি 1973 সালে 7ই মার্চ বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় নির্বাচন এই দুইটা ছবি একই দিনের তিনি ভোট দিতে গিয়েছেন ধানমন্ডি गवर्नमेंट গার্লস হাই স্কুলে তিনি যখন ঢুকবেন তখন অনেক ফটোগ্রাফার তার আগেই ক্যামেরা ফোকাস করছিল যেদিকে ব্যালট বক্স থাকে ব্যালট বক্সের দিকে উনি যাবেন এবং ভোট দিবেন সেখানে হঠাৎ করে বঙ্গবন্ধু ঢুকে গেছেন আর ফটোগ্রাফাররা দেখেন যে কিভাবে দাঁড়ানো তার পথ রোধ করে উনি কিন্তু মিটমিট করে হাসছেন কিচ্ছু বলছেন না এই যে তার সাধারণত বিশালত্ব এগুলো থেকে কিন্তু আমাদের তরুণ প্রজন্মের অনেক কিছু শেখার আছে জীবিত বঙ্গবন্ধু চাইতে প্রয়াত বঙ্গবন্ধু অনেক বেশি মহিমান্বিত এবং গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য সত্যি তাই জি এই ছবিগুলোর মধ্যে আমি একটি ছবি দেখে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে যে এই ছবিটি আসলে কখন ছিল এই ছবি যদি একটু বলতেন এই যে হাতের ডান দিকে এই যে সেলুট দিচ্ছে হ্যাঁ এই ছবিটি হলো দেখে দিতে চাই 1973 সালে ছবি বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের চতুর্দশ জাতীয় সম্মেলনে তিনি প্রধান অতিথি হয়ে গেছেন তখন আমি দেখলাম যে উনি নিচু একটা স্টেজে দাঁড়ালেন এবং সেলুট নিচ্ছেন সবার আমি ক্যামেরাটা লো অ্যাঙ্গেলে রেখে ছবি তুললাম যে জাতির জনকের যে বিশালত্ব একদম মনে হয় যে আকাশের সাথে মিশে গেছে এরকম একটা অবস্থা এই ধরনের আমি এত মানুষের ছবি তুলেছি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সেলিব্রিটিদের তার মধ্যে এরকম বিশাল বাহু এরকম লম্বা দৈর্ঘ্যের প্রস্তে আমি কোনো বাঙালি আমি দেখিনি এখনও নাই আচ্ছা আসলে সব কিছু মিলিয়েই সেই জন্যই উনি আমাদের কাছে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি এমনি তো আমরা তার নামে লাগিয়ে এরকম একটা বিশেষ সংযোগ করি জানেন আমি যখন ক্যামেরা ফোকাস করেছি বহুবার তার অনুষ্ঠানে গেছি বিভিন্ন জায়গায় জি তখন আমি ফোকাস করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে এটা হাইপোথেটিক্যালি বললাম আমার ক্যামেরার যে ভিউ ফাইন্ডারটা সেটা ছাপিয়ে যেন বঙ্গবন্ধু মানে তার মধ্যে জায়গা হচ্ছে না এরকম একটা অবস্থা কি চমৎকার সেই অনুভূতি আমরা অভিভূত সত্যি আজকে গল্প করতে যে প্রদর্শনী নিয়ে যতটা না কথা বলছি ততটা বেশি আজকে বঙ্গবন্ধুকে এখানে যেন আপনার গল্পে আপনার সেই স্মরণীয় ঘটনাগুলোর মধ্যে অনেক বেশি করে পাচ্ছি তো এই প্রদর্শনী নিয়ে নিশ্চয়ই অনেক অনেক সাড়া পেয়েছেন অনেক দর্শকের সমাগম ঘটেছে সাধারণ দর্শকদের অনুভূতি কীরকম তারা দর্শকদের মধ্যে অনেকে এসে যারা বঙ্গবন্ধুকে কোনো দিন দেখেনি আমি সেখানে একটা পোস্ট দিয়েছি আমার লেখা একটা বড় ছবির পাশে বত্রিশ নম্বরের সেই বাড়িটি উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে যেই বাড়িতে হত্যা করা হয়েছিল সপরিবারে তার ঠিক আট বছর পরে সেই বাড়িটা ঢুকার আমার একটা সুযোগ হয়েছিল জি বঙ্গবন্ধুরই একজন আত্মীয় ছিলেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আপন মামা তার সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ থাকার কারণে তিনি ওই প্রত্যেকটা ঘর আমার জন্য খুলে দিয়েছিলেন এবং খুব দ্রুত আমাকে ছবি তুলতে হয়েছিল এবং তখন চাক্ষুষ আমি যা দেখেছি সেটা আমার মনে হয় যে আমার ভাষা নাই বর্ণনা করার সমস্ত ঘর তস নস করে দিয়ে গেছেন তার পড়ার লাইব্রেরি বই তাদেরকে তো হত্যা করেছেন গুলি করে এবং প্রত্যেকটা আসবাবপত্রের মধ্যে তারা ব্রাশ ফায়ার করেছেন আমি নিজে দেখেছি খুব এলো এলো ভাঙা জোড়া তার সমস্ত উপহার সামগ্রী এগুলো সব তস নস করা অবস্থায় তখন আমি ঘেমে যাচ্ছিলাম ওই 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 বয়সে এবং ছবি তুলতে পারছিলাম না বাঘ রুদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম যখন তার অফিস রুমে গেলাম তখন দেখলাম যে তার যে চেয়ার টেবিল সব ওই রকম কিন্তু জিনিসপত্র সব তস নস আর একটা বইয়ের দিকে আমার নজর কাড়ল কাজী নজরুল ইসলামের প্রচ্ছদ সেই বইয়ের মধ্যে একটা বুলেট বিদ্ধ অবস্থায় লাগানো আছে আমার জানা মতে সম্ভবত এটা বঙ্গবন্ধু জাদুঘরে রয়েছে ভীষণ কঠিন মুহূর্ত কঠিন বঙ্গবন্ধুর সাথে জড়িত সবগুলো মুহূর্তই ভীষণ রকমের রোমহর্ষক আমাদের একদম প্রত্যেকটি ছবি প্রত্যেকটি গল্প কবিতা সব কিছুই বঙ্গবন্ধু আমাদের কাছে শুধুমাত্র ইতিহাস নয় বঙ্গবন্ধু আমাদের কাছে বাংলাদেশ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে চমৎকার একটি বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করলাম বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করলাম আমি দর্শক যারা আছেন যারা এই মুহূর্তে দেখছেন অনুষ্ঠানটি তাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাবো যেন অবশ্যই সেই প্রদর্শনীটি ঘুরে আসে আরও একবার অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি জয় বঙ্গবন্ধু নিশ্চয়ই প্রিয় দর্শক আলাপে আলাপে আমরা চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক শুভ সন্ধ্যা এন টিভি বিএসএসি ভবন সপ্তম তলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারবান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস শুভ সন্ধ্যা অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক এন টিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ ও অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজকের মতো এখানে শেষ করছি